Toto Wolff saiu em defesa de Verstappen e Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, o chefão da Mercedes defendeu publicamente Verstappen e Red Bull, falando que eles estão no topo do seu jogo, ou seja, estão na melhor fase, estão excepcionais e merecem o sucesso que tem. Isso vem justamente no período que as pessoas têm cada vez mais falado que a FIA poderia intervir para minar a Red Bull, para dar uma freada na Red Bull, para que ela não consiga mais ganhar corridas com tanta facilidade e nem ganhar campeonatos com tanta antecedência. No ano passado você deve se lembrar que isso inclusive foi feito, a TD39 entrou em vigor porque a Mercedes fez todo um teatro para mudar as coisas para ver se ela conseguia tirar esse gap para a Red Bull e para a Ferrari na época, e o que aconteceu é que ela acertou a Ferrari, mas não acertou a Red Bull, a Red Bull ficou até mais rápido, aumentou o gap com relação a Mercedes e Ferrari, e isso fez então com que toda a competitividade fosse embora. 2023 inclusive é uma consequência de 2022 da TD39, senão a Ferrari provavelmente estaria lá na frente brigando junto à Red Bull. Só que o que, que acontece aqui? Pelo visto, Toto Wolff aprendeu a lição do ano passado, que você não deve ficar mudando as regras no meio do jogo, senão pode dar ruim. E ele mesmo falou, conforme matéria que você confere aí na descrição, que se começar a equilibrar o desempenho, vão arruinar o esporte, porque Fórmula 1 é uma questão de meritocracia, o melhor piloto com o melhor carro, gastando a mesma quantia de dinheiro, vencendo o campeonato, e se você quebrar as regras, deve ser fortemente penalizado, mas se não quebrar, você não pode ser penalizado por fazer um bom trabalho. Ele ainda acrescenta que o carro da Red Bull é rápido em todas as condições, o piloto está no seu topo, no seu melhor, só que a Mercedes precisa fazer um trabalho melhor para recuperar o atraso, encontrar soluções inteligentes e espera que a curva de aprendizado e desenvolvimento da Mercedes seja mais íngreme que da Red Bull para eventualmente conseguirem lutar contra eles novamente. E conclui falando que o ideal seria você ter mais pilotos brigando lá na frente, só que para isso é que você tem que trabalhar para poder voltar à briga. Ou seja, Toto Wolff botando para toda a mídia, para todo mundo, que olha, ficar artificialmente mexendo aqui e ali não vai resolver. E inclusive eu já vi muitos especialistas falando também que se você deixar a Fórmula 1 igual, carros iguais e tal, não vai mais chamar a atenção do público como chama hoje em dia. Então é um dilema, são coisas bem peculiares que a gente tem que ver ao longo do tempo. Vamos focar nessa fala do Wolf, que é o que nos interessa neste vídeo que eu havia prometido que seria sobre Mercedes e Red Bull. A Mercedes fez um conceito ruim, como bem sabemos, fez a jogada de 2022, o tiro saiu pela culatra e isso fez com que tanto a segunda parte de 22 quanto agora o campeonato de 23 fossem completamente sem concorrência para Red Bull. Muito dificilmente alguém vai chegar, por mais que Aston Martin possa levar atualizações conforme falamos no vídeo passado. A Red Bull está naquele combo que também já citamos inúmeras vezes. O carro é excepcional, o carro funciona bem em todos os tipos de pista, com todos os tipos de pneus, com toda e qualquer configuração, e o piloto em si, o Max Verstappen, está no auge, só que não basta estar no auge. Não adianta você ter um piloto ruim que está no auge. O Verstappen é um piloto excepcional que está no seu auge, e nós nem sabemos se ele realmente já atingiu o ápice do seu potencial, porque até o momento esse é o melhor Max Verstappen que já vimos, mas ele ainda pode melhorar? É o tipo de coisa que nós não sabemos. Ele se encontra num momento mágico que é aquilo que Hamilton, Vettel, Schumacher passaram. Um carro excepcional com um piloto excepcional no seu auge. Isso gera domínio, isso gera uma praticamente falta de competitividade a não ser que alguma coisa fora da curva aconteça, como foi 2021, por exemplo. Mas esses caras excepcionais, quando recebem carros muito bons, ficam praticamente imbatíveis. Vamos voltar um pouquinho no tempo, 2010 e 2012. Ferrari não tinha um carro tão bom quanto o da Red Bull, só que mesmo assim você tinha um Alonso brigando pelo título, porque um piloto excepcional consegue levar o carro um pouquinho além do que você está esperando, do que um piloto normal, do que um bom piloto consegue levar. E Max Verstappen tem feito isso. Pérez é um bom piloto, ele entrega o resultado esperado, mas de vez em quando vacila, de vez em quando fica atrás de uma Aston Martin, de vez em quando bate num quali, numa corrida, etc. E o Verstappen está no topo do seu jogo a todo instante. O Verstappen tem muito mais 
sucessos do que insucessos. O Verstappen tem muito mais corridas colocando um gap grande para o Pérez do que perdendo para o Pérez. E aí você vai vendo a diferença dos pilotos excepcionais. Os excepcionais tiram voltas, como o Verstappen tirou agora em Mônaco, da cartola, enquanto os bons pilotos não fazem isso, ou pelo menos não na mesma frequência. Os excepcionais acham ultrapassagem onde outros não acham. Os excepcionais encontram tempo onde os outros não encontram. E Verstappen está nesse nível, é um piloto inteligente, é um piloto que tem visão de corrida, é um piloto que está pensando muito melhor no todo, ele mesmo já falou que depois de 2021 ele amadureceu muito, então Verstappen está nesse nível. E você soma isso ao RB19, é um combo quase imparável. A única forma de você parar essa Red Bull é se você tiver, por exemplo, o Aston Martin realmente alcançando aquilo que está sendo falado das atualizações e aí o Alonso poder brigar com o Verstappen. Aí nós teríamos uma reedição de 2021, só que dessa vez com o Alonso no lugar do Lewis Hamilton. Toto Wolff entendeu isso. Toto Wolff entendeu em 2022 que é sobre você entregar o carro para o seu piloto excepcional brigar lá, do que ficar querendo mudar no meio do campeonato. Ele aprendeu a lição de 2022. Até porque essa mudança que deu uma falsa sensação de esperança para a Mercedes gerou todo o problema de 2023. Eles venceram uma corrida ano passado e isso fez com que eles prosseguissem num conceito que simplesmente não funciona. Ou, se tivesse uma forma de fazer funcionar, eles ainda não conseguiram descobrir. A Mercedes perdeu tempo, dinheiro, isso impactou o campeonato de 23 e provavelmente vai impactar o de 24, porque agora eles estão começando um conceito do zero, vão ter todo um período para eles poderem melhorar, enquanto os demais já estão ampliando o seu conhecimento de um conceito que já estava funcional em 2022. A Mercedes se encontra hoje atrasada, e tirar esse atraso é muito difícil. Sorte deles que hoje você tem escalonamento de túnel de vento e teto orçamentário. Se não, eu diria que seria impossível alcançar a Red Bull até 2025. Mas por conta do regulamento, as coisas ficam mais próximas e a possibilidade se torna muito mais real do que numa circunstância pré-2021. Tenho esperança de que teremos campeonatos disputados. Eu não me importo se um piloto vencer tudo, desde que você tenha disputa, desde que você tenha imprevisibilidade, desde que você tenha disputa na pista, desde que você tenha a emoção, a competição, que é o que eu mais prezo numa corrida de carros. Acho que todo fã de corrida, independentemente se torce para um piloto ou para uma equipe, prefere ver uma corrida em que seu piloto não vence, mas pelo menos é disputada e é emocionante, do que ver o piloto favorito vencendo tudo de forma bem sem graça, sem ter uma concorrência. Então é isso, Toto Wolff aprendeu a lição e defendeu o domínio da Red Bull e de Verstappen. Quero saber a sua opinião sobre isso aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!